ইসলামিক বোর্ডিং মাদ্রাসা যেখানে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে এটা ইন্দোনেশিয়ার ম্যাকারঙ্গো নামক একটি অদ্ভুত গ্রাম এই গ্রামের ভেতরেই এক পরিবার আর্থিকভাবে খুবই অভাব অনটনে পড়ে মানে খুবই সমস্যায় পড়ে যায় এজন্য সে পরিবারের পিতা ঋণের পূজায় জর্জরিত হয়ে পড়ে এবং আত্মহত্যা করেন কিন্তু তার মেয়ে হঠাৎই অনেক টাকা উপার্জন করতে শুরু করেন কিছুদিন পরে তবে তার কিছুদিন পরেই এই মেয়েটি অদ্ভুত এক খারাপ শক্তির প্রভাবে ঘরবন্দী হয়ে যায় মানে তার অদ্ভুত একটা রোগ হয় যার কোনো চিকিৎসা পৃথিবীতে নেই গ্রামবাসীরা সন্ধ্যা হলেই অদ্ভুত ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনতে পেত এই মেয়েটার ঘর থেকে একদমই ভীতিকর এবং চাঞ্চল্যকর এই হরর সাসপেন্স গল্পটা এই মুভির পুরো গল্পটা আপনাকে এক অদ্ভুত অনুভূতি দিয়ে যাবে বলছিলাম দুই হাজার তেইশে রিলিজ হওয়া মিষ্টি হরর চন্ডার মুভিটির কথা হিদায়া যার পুরো গল্পটাই আজ বলে শোনাব তো চলুন জানা যাক তার ঘটনা প্রবাহ মুভির শুরুতেই এই মুভির চার দিন আগে দৃশ্য দেখানো হয় এখানে দেখা যায় গ্রামের কয়েকজন লোক মিলে একটি মেয়ের লাশ খাটিয়াই করে কবরস্থানের দিকে যাচ্ছে এখানে সবাই মোটামুটি যুবক মনে হচ্ছে গ্রামের বাকি লোকেরা এই লাশ কবর দিতে ইচ্ছুক নয় এরই কিছু সময় পরে তাদের মধ্য থেকে একজন কবরে নামে এবং মেয়েটির লাশ দাপন করতে শুরু করে কিন্তু তখনই বৃষ্টি পড়তে শুরু করে আর দেখা যায় কবরে কাদা মাটি হয়ে পড়ে মানে কাদা জরাচিহ্ন হয়ে পড়ে ব্যাপারটা এই বিষয়টা কিন্তু অশুভ এবং ভীতিকার বলে মনে হচ্ছে সবার কিন্তু এভাবেই কোনো মতে লাশটাকে দাপন করে সবাই চলে যায় এর পরের দৃশ্য অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে রাতের দিকে সেই কবর থেকে একটি হাত বেরিয়ে আসতে ধরে আসলে মেয়েটির লাশের সাথে এক মর্মাহত ঘটনা ঘটতে চলেছে যেটা এই গল্পতেই থাকবে এভাবেই কাহিনী বর্তমানে চলে আসে এটা ইন্দোনেশিয়ার একটি শহর জারকাতিয়া নাম এটা একটা সুবিশাল গ্যারেজ যেখানে গাড়ি মেরামত করে এখানে কাজ করে বাহারি নাম করে একজন ছেলে মানে এই হলো বাহারি যেখানে একজন গাড়ির মেকানিক তবে বাহারি আগে ছিল একজন হুজুর মানে সে মাদ্রাসায় পড়ত সেখানকার সবচেয়ে মেধাবী এবং আমলওয়ালা ছাত্র ছিল ভাহারি সে বিভিন্ন চিকিৎসা করত যেমন জিনে ধরা এ ধরনের রুকিয়া কাজগুলো করত মানে ঝাড়পুক তো তখনই সেখানে বাহারির গ্রামের একজন পুরনো বন্ধুকে দেখা যায় এই লোকটির নাম হলো হাসান হাসান জানাই বহুদিন পর তোমাকে দেখে ভালো লাগলো এখানে হাসানের গাড়িতে একটু সমস্যা হয়েছে যেটা ভাহারি ঠিক করে দিবে ভাহারি সেটা ঠিক করতে জানিয়ে হাসানের সাথে গল্প করতে ধরে হাসান জানাই আমি এসেছি তোমাকে গ্রামে ফিরিয়ে নিতে সেখানে তোমাকে খুব দরকার আসলে সেখানকার পরিস্থিতি এখন খুবই ভীতিকর ভারি জানতে চাই গ্রামে হয়েছে কি হাসান জানাই তুমি নিশ্চয়ই রত্নাকে চিনো রত্না গ্রামে ফিরে এসেছে এবং সে অদ্ভুত এক রোগে আক্রান্ত মনে হচ্ছে এটা কোনো জিনের বা অদৃশ্য শক্তির প্রভাব রত্নার জন্য পুরো গ্রামবাসীরা ভয়ে আছে আসলে রত্না ছিল ভারির খুব পছন্দের মানুষ যখন ভারি মেকারঙ্গ গ্রামে বোর্ডিং স্কুলে পড়াশোনা করত তখন তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক ছিল যেটা প্রেমের সম্পর্ক বলে তখনই রত্নাকে দেখানো হয় এই হলো অসুস্থ রত্না দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভীষণ কষ্টে পার হচ্ছে তার জীবন তার ভেতর অদ্ভুত কিছু রান্না গোনা এবং দেখা যায় রত্নার গা যেন পচে যাচ্ছে কেমন যেন বিকৃত হয়ে যাচ্ছে তার পুরো শরীর এখানে এতক্ষণে হাসানের গাড়িও সার্ভিসিং করা শেষ হাসান তো এবার চলে যাবে মানে ফিরে যাবে গ্রামে কিন্তু যাওয়ার আগে বাহারিকে অনুরোধ করে জানাই সে যেন গ্রামে ফিরে আসে এবং তার সাধ্য মতো চেষ্টা করে রত্নাকে ভালো করতে আগেই বলেছিলাম ভাহারি কিন্তু খুবই ধার্মিক এবং ঝাড়পুক চিকিৎসায় সে খুবই উস্তাদি ছিল আসলে কয়েক বছর আগে যখন ভাহারি মেকারঙ্গে গ্রামে পড়াশোনা করত তখন একটা রোগীর রুকিয়া করতে গিয়ে মানে ঝাড়পুক বা জিন তাড়াতে গিয়ে সে রুগীটা মারা গিয়েছিল এর জন্য জেলে বন্দী হয়ে থাকতে হয়েছিল ভাহারির মানে দোষ হয়েছিল ভাহারি নাকি সে রুগীকে মেরে ফেলেছিল তবে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ভাহারি কিন্তু আর গ্রামে ফিরে যায়নি লজ্জায় এখানে শহরেই গাড়ির গাড়ে যে কাজ করে তারপরও হাসান তাকে খুঁজে বের করে এবং রত্নার চিকিৎসার জন্য ব্যাপারটা জানাই কারণ হাসান তো জানে বাহারির ভেতরের ক্ষমতা এভাবেই হাসান তো চলে গেল এই রাতেই বাহারি কাজ শেষ করে গ্যারেজে ঘুমিয়ে পড়ে ঘুমানোর বেশ কিছু সময় পর বাহারি স্বপ্নে দেখতে পাই তার মুখের একেবারে নিকটেই ঝুলে আছে একটা জরাজীর্ণ দেহ মনে হচ্ছে এটা কারো লাশ চোখ খুলতেই তা যেন অদৃশ্য হয়ে যায় তখনই বাহারি আবার শুনতে পাই কোনো একটা মেয়ের কান্নার আত্মনাথ বাহারি ঘর থেকে বের হয় এই কান্নাটা ভেসে আসছিল বাহিরে রাখা গাড়ির মধ্য থেকে বাহারি তো সেদিকে যায় বিষয়টা দেখতে দেখা গেল একটা ভাঙাচোরা গাড়ির ভেতর একটা মেয়ে বসে আছে তার গলায় শেকল বাঁধা সাথে রয়েছে তার তিক্ত আত্মনাথ মেয়েটি বলছে আমাকে সাহায্য করো বাহারি খুবই অদ্ভুত এবং হৃদয় স্পর্শকতর আত্মনাথ আসলে বাহারি দেখল এটা তো রত্না যার কথা আজি হাসান বলে গেল 
ভারী এবার বুঝতে পারে রত্নাকে তার গিয়ে দেখা উচিত তখনই ব্যাগপত্র গুছিয়ে ভারী তার গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা করে দেয় গভীর রাত তারপরও ভাহারির মন যেন মেকারঙ্গা গ্রামে চলে গেছে বাঁচে করে যাচ্ছিল কিন্তু পথেই দেখা যায় একটা কার অ্যাক্সিডেন্ট মানে দুর্ঘটনা এই দুর্ঘটনাটিকে মনে রাখবেন একটু তো এইভাবেই সারাদিন সারা সকল জার্নি করে সন্ধ্যার দিকে বাহারি গ্রামে প্রবেশ করে আর এটাই হলো সেই অভিশপ্ত গ্রাম মেকারঙ্গ গ্রামে এসে বাহারি হাসানের সাথে দেখা করে হাসান তো খুবই খুশি হয় কারণ বাহারি তার কথা রেখেছে এবং রত্নাকে সাহায্য করতে রাজি হাসান এখানে জানাই গ্রামবাসীরা ইদানিং অদ্ভুত আচরণ করছে কারণ গ্রামে রত্নার মতো একজন লোমহর্ষক ভয়ঙ্কর রোগী রয়েছে এজন্য গ্রামবাসীরা খুবই বিচলিত তো এখান থেকে কথা শেষ করে বাহারি তার বোর্ডিং মাদ্রাসার দিকে যেতে ধরে এই বিরুদ্ধ নাম হল আবা তাকে সবাই আবা বলেই ডাকে আবা কিন্তু বাহারিকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত এতদিন পর বাহারি ফিরে এসেছে দেখা যায় আবা আগের মতোই আচরণ করে বাহারির সাথে আগের মতোই কথা বলছিল সেই জন্য এখনও বাহারিকে প্রচণ্ড ভালোবাসে এই আবা হলো এই বোর্ডিং স্কুলের প্রিন্সিপাল মানে প্রধান বা উস্তাদ এখানে বাহারি জানাই আমি মিথ্যা কারণে বছরের পর বছর জেলে বন্দি ছিলাম আমার জেলে যাওয়ার খবর শুনে আমার মাও মারা গেছেন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে শহরে একটা গাড়ির গ্যারেজে আমি কাজ করি কিন্তু আজ হাসান আসে এবং আমাকে গ্রামের ব্যাপারে জানাই এই জন্যই তো গ্রামে এসেছি রত্নাকে সাহায্য করতে এবং বাকি গ্রামবাসীদেরও এসব কথা শুনে আবহাওয়া খুবই খুশি হয় কারণ আবা জানত বাহারি খুবই ফরেজগার ছিল তার রুকিয়াতে অনেক খারাপ অশুভ শক্তির পরাজয় হয়েছিল এভাবেই কথা শেষ হয় আবহাওয়া জানাই তুমি এখানে থাকতে পারো মানে বাহারি তো থাকার মতো কোনো জায়গা নেই বাহারি ছাত্র অবস্থায় যেমন এখানে থাকতে সেভাবেই থাকতে পারো খুবই সম্মান দেওয়া হয় বাহারিকে এবং এটা হলো একটা বোর্ডিং মাদ্রাসা পরের দিন সকালে বাহারি বসেছিল এখানে বাহারির পরিচিত কিছু ছাত্র ছাত্রীর সাথে কথা হয় তারাও খুবই সম্মান করে বাহারিকে বাহারির ফিরে আসাতে তারাও খুশি এর একটু পরে বাহারি তার উস্তাদ আবহার সাথে কথা বলে আবহা জানতে চাই বাহারি কি আগের মতো নামাজ বা আমল টামল করে কিনা মানে নামাজ কালাম কিছু বন্ধ করে দিয়েছে কিনা তবে বাহারি জানাই আমি ছোটবেলা থেকে নামাজ পড়া বন্ধ করিনি তার মানে বাহারি চাইলে আগের মতো রুকিয়া বা ঝাড়পুক চিকিৎসা করতে পারে এখান থেকে বাহারি হাসানকে সাথে নিয়ে রত্নার বাড়িতে চলে আসে দরজায় নক করতে রত্নার মা দরজা খুলে দেয় সেও বাহারিকে চিনত এবং বাহারি যে এসব রোগীদের চিকিৎসা করতে পারে এটাও সে জানত বাহারিকে দেখে রত্নার মা খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে কারণ ঘরের ভেতরে এত ভয়ঙ্কর রকমের অবস্থা তখনই ঘরের ভেতর হাসান এবং বাহারিকে আসতে দেখা যায় তার ঘরের ভেতরে সে বসল এই দৃশ্যটা খেয়াল রাখবেন এখানে বাহারিকে চা খেতে দেওয়া হয় কিন্তু হাসান কিছুই নিবে না বলে জানাই রত্নার মা খুবই কান্নাকাটি করতে ধরে তার মেয়ের এই অবস্থার কারণে তখনই ভেতর থেকে ভয়ঙ্কর একটা আর্তনাদ শোনা যায় এভাবেই বাহারি ভেতরে গিয়ে রত্নাকে দেখতে পাই দেখা যায় খুবই বাজে অবস্থা মুখ সহ হাত পা যেন সব কিছু পছন্দ ধরেছে গায়ে পোকাও জন্ম নিয়েছে মনে হচ্ছে তার সাথে খুবই ভয়ঙ্কর কোনো ঘটনা ঘটেছে যার জন্য রত্না জীবিত থেকেও মৃত্যুর মতো যন্ত্রণা উপভোগ করছে এত অদ্ভুত ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখে বাহারি রুম থেকে বের হয়ে আসে বাহারি হাসানকে জানাই আমি পারব না এই রোগীর চিকিৎসা করতে তার অবস্থা খুবই ভয়ঙ্কর এবং অদ্ভুতভাবে তাকে গ্রাস করা হচ্ছে তবে হাসান কিন্তু বাহারিকে সাহস যোগাই বলে বাহারি তো হাল ছাড়ার মতো নয় সে চাইলেই চেষ্টা করে দেখতে পারে কিন্তু বাহারির একই কথা সে রত্নাকে রুকিয়া করতে পারবে না এজন্য মন খারাপ করে হাসান বাড়ি চলে যায় বাহারি সেখানেই থাকে কিন্তু রত্নার মা এসে বাহারিকে কাকতি মিনতি করে জানাই সে যেন একটু হলো চেষ্টা করে তার মেয়েকে ভালো করার এভাবেই বাহারি আবারও যাই রত্নার কাছে এবার বাহারি কিন্তু রত্নার সাথে কিছুটা কথা বলে এবং রত্নার হাত ধরে দেখল তার গায়ে যেন মাংস নেই শুকিয়ে গেছে এবং গা ভর্তি পোকা তখনই বাহারি রত্নার মাকে একবারটি গরম পানি আনতে জানাই রত্নার মা তো গরম পানি আনতে চলে যাই এদিকে রুমের ভেতর ভারি তার ঝাড়ফুক চিকিৎসা শুরু করে একের পর এক পবিত্র কোরআন থেকে তেলো আত এবং বিভিন্ন দোয়াপাঠ করতে ধরে তখনই ঘরের ভেতর এবং বাইরে যেন ঝড়ের মতো হয়ে উঠল রত্নার ভেতরের সেই খারাপ শক্তিটা যেন ছটফট করতে ধরে এভাবে দীর্ঘ সময় ধরে রুকিয়া করার পর রত্না যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেল এতক্ষণে ঘরের বাতি নিবে গেছে বাইরে তো ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল তখনই বাহারি রুমের বাইরে যাই আলো আনতে আর এত সময় রত্নার মাও দেখল রত্না এখন শান্ত তারা তো ভেবেছিল হয়তো রত্না মোটামুটি আরাম পাচ্ছে বাতি নিয়ে যখনই রুমের ভেতরে আবার আসা হল দেখা যায় রত্না উধাও অদৃশ্য অথচ রত্না কিন্তু উঠেই দাঁড়াতে পারত না তাহলে গেল কোথায় ভারী এবং তার মা খুঁজতে ধরে আসলে ব্যাপারটা কি হলো ঘরের ভেতর যেন কোথাও নেই সে তবে বাহারির পেছনে রত্নার বা সে ভয়ানক কিছুর অ্যাক্টিভিটিস দেখা যায় মনে হচ্ছে আশেপাশে আছে কিন্তু দেখা দিচ্ছে না তখনই বাহারি দেখল রত্না ঘরের বাইরে দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে রত্নার মা এবং বাহারি বাইরে এসে তাকে খুঁজতে ধরে এক পর্যায়ে বাহারি দেখল রত্না তাদের ঘরের চালের উপর বসা তাছাড়া রত্না তো একেবারেই
তখনই ভারী খুব মনোযোগ সহকারে কোরআন থেকে দোয়া পাঠ শুরু করে এতে করে রত্না যেন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে যায় এভাবে দেখা গেল রত্না এবার সত্যই মারা গেছে রত্নার মা তো খুবই কষ্ট পাই তবে এতদিন রত্নার যে কষ্ট হয়েছে তার যে মরে যাওয়াটাই যেন সবচেয়ে ভালো কিছু হলো তারপরও তার মায়ের আহাজারি হৃদয় স্পর্শকতর ছিল পরের দিন সকালে দেখা যায় মুভির সেই সিন যেখানে গ্রামের সামান্য কয়েকজন লোক রত্নার লাশ কবর দিতে চাচ্ছিল বা রাজি হয় আর বাকি গ্রামবাসীরা রত্নাকে কবর দিতে একদমই নারাজ এখানে কিন্তু রত্নার মা হাসান বাহারি এবং বোর্ডিং মাদ্রাসার কয়েকজন ছাত্রছাত্রী মিলে কবরস্থানের দিকে যাচ্ছিল লাশটি নিয়ে যার পথে বাহারিদের বাধা দেওয়া হয় এই হলো বুরহান বুরহান জানাই একটা নর্তকি এবং দুশ্চরিতার লাশ গ্রামের কবরস্থানে দাফন করা যাবে না বুরহান জানাই রত্না ছিল একজন দেহ ব্যবসায়ী তার লাশ কবরস্থানে দাফন করে গ্রামের মান সম্মান নষ্ট করতে দিব না আসলে এখান থেকে রিভিল হতে শুরু করে রত্নার অতীত কেমন ছিল কেন এই অদ্ভুত রোগে আক্রান্ত হল বাহারি এখানে বুরহানের সাথে তর্কতর্কি না করে কবরস্থানে চলে আসে এবং খুবই এলোমেলোভাবেই রত্নাকে দাফন কাজ শেষ করা হয় মনে হচ্ছে কবরে যেন ঠাই পেতে চাচ্ছে না রত্নার দেহ হয়তো তার পাপের বোঝাটা অনেক ভারী এভাবে রাতের দিকে এই গ্রামে এক দম্পতিকে দেখা যায় এখানে তার স্ত্রী ছিল গর্ভবতী সে তার হাজব্যান্ডের কাছে নানান অদ্ভুত ধরনের কিছু বাইনা করতে ধরে এই লোকের স্ত্রী জানাই সে নাকি এখন রাতের বেলায় কাঁচা আম খাবে তাই হাবিব যেন এখন বাগান থেকে কাঁচা আম পেরে আনে এভাবে হাবিব কিন্তু আম আনতে বের হয় এরপরে মহিলাটা কূপের কাছে যাই কূপ থেকে পানি ওঠানোর জন্য বালতি ফেলা হয় টেনে উপরে আনা হয় কিন্তু দেখা যায় বালতির ভেতরে একটা সাপ গর্ভবতী মহিলা এটা দেখে নিচে পড়ে যায় কিন্তু প্রেগনেন্ট অবস্থায় এভাবে পড়ে যাওয়াতে ব্যাপক ক্ষতি হয়ে যায় তার বাচ্চার কূপ থেকে বেরিয়ে আসা সাপটা মেয়েটিকে কামড়াতে ধরে তবে কামড় দেয় না কিন্তু ভয় দেয় তবে এটা কিন্তু সাধারণ কোনো সাপ ছিল না কারণ আমরা জানি জিন্স বেশিরভাগ সময় সাপের রূপ নিতে বেশি পছন্দ করে এভাবেই মহিলাটা দেখল তার পেছনে যেন কে দাঁড়িয়ে আছে কোনো মতে মেয়েটি উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে কিন্তু এবার তার সামনে দেখা যায় রত্নাকে মানে রত্নার মতোই অবায়ব এটা দেখে তো সে সেখানেই অচেতন এবার দেখানো হয় রত্নার কবর খোঁড়া মনে হচ্ছে রত্নার লাজ যেন কে যেন কবর থেকে অর্ধেক বাহিরে বের করে রেখেছে এটা কিভাবে হলো তা একটু পরে জানতে পারব পরের দিন সকালে হাবিবকে দেখা যায় সে কান্না করছিল তখনই সেখানে দানাংকে দেখা যায় দানাং জানতে চাই কি হয়েছে হাবিব কান্না করছো কেন হাবিব জানাই গত রাতে সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার স্ত্রীর পেট থেকে মৃত বাচ্চা জন্ম নিয়েছে এর জন্য ভীষণ মন খারাপ হাবিবের তখনই দানাং জানাই এর জন্য আমি বাহারিকে দোষ দিচ্ছি কারণ বাহারি গ্রামে আসার পর থেকেই এসব ভূতুরে কাজগুলো হচ্ছে মানে এখানে হাবিবের এই দুঃখময় সময়ের সিম্পাতি নিয়ে বাহারির বিরুদ্ধে উস্কিয়ে তুলছে হাবিবকে বোঝাই যাচ্ছে কোনো এক বিশেষ কারণে দানাং বাহারি ফিরে আসাতে অসন্তুষ্ট পরের দিনে বোর্ডিং মাদ্রাসা দেখানো হয় এখানে আবহা এবং বাহারি কথা বলছিল উস্তাদ আবহা বাহারিকে নানান উপদেশ দেয় বলা হয় তোমার মুখ দিয়ে কখনো দোয়া করবে না মনে মনে করবে এতে করে আল্লাহর প্রতি তোমার বিশ্বাস আরও বাড়বে এবং মজবুত হবে তখনই সেখানে হাসান দেখা করতে আসে বাহারির সাথে বাহারি জানতে চাই আমি এই গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার পর কি ঘটেছিল রত্নার সাথে হাসান সব বলে এবার সে জানাই বাহারি যখন গ্রাম ছেড়ে চলে যাও তারপর থেকে রত্নার বাবা ঋণে ডুবে ছিলেন মানে অবাপ অনটনে অবাপ অনটনে মরিয়া হয়ে রত্নার বাবা আত্মহত্যা করেন এরপরে রত্না শহরে কোথাও চলে যায় এবং তারপর থেকে হঠাৎ করে গ্রামের মানুষের ঋণ পরিশোধ করতে শুরু করে মানে প্রচুর টাকা ইনকাম করতে শুরু করে মনে আছে বুরহান যা বলেছিল রত্না ছিল একজন দুশ্চরিত্রা এখন কিন্তু বাহারিও ভয় পাচ্ছে বুরহান যা বলেছিল সেটা সত্য না হয়ে যায় আবার রত্নার ব্যাপারে সব সত্য জানতে পেরে হাসান এবং বাহারি বুরহানের বাড়িতে চলে আসে এখান থেকে বুরহান জানাই রত্না শহরের একটা নাইট ক্লাবে কাজ করত সেখানে আমিও চাকরি করতাম রত্না সেখানে অবৈধ কাজ করত তার উপার্জনের উৎস ছিল তার দেহ মানে হারামে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল রত্না মানে বুরহান ও রত্নাকে ব্ল্যাকমেল করে রত্নার হারাম টাকার ভাগ নিত এখন বাহারি পুরোপুরি ক্লিয়ার যে রত্না ছিল নর্তকি এবং পতিতা এই জন্য বাহারি খুবই কষ্ট পায় এবং ধারণা করা হয় রত্না তার নিজের পাপের জন্যই এত ভয়ঙ্কর রকমের রোগে আক্রান্ত এবং গ্রামকে সে অভিশপ্ত করে তুলেছিল রত্নার ব্যাপারে এত জঘন্য কিছু জানার পর বাহারি সেখান থেকে চলে যায় এভাবে এই রাতে বুরহান বসেছিল ঘরে তখনই তার স্ত্রী এসে জানাই হাবিবের বাচ্চা মারা গেছে মৃত অবস্থায় জন্ম নিয়েছিল বুরহানের স্ত্রী ছিল একজন ডাক্তার তখনই বুরহানের স্ত্রী ফ্রেশ হতে ভিতরে যায় ঠিক এরই মতো তখনই বাহির থেকে বুরহানকে কে যেন ডাক দেয় একটা মহিলা কণ্ঠ দুইবার ডাক দেওয়া হয় বুরহান তো বিষয়টা দেখতে বের হয় কে ডাক দিল তাকে এভাবে হাঁটি হাঁটতে বাড়ির পেছনের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে এই নিশীতে এমন অদ্ভুত ডাক কতটা ভয়াবহ পরিস্থিতি হতে পারে সেটা অনুমান করলেই তো ভয়ে লোম দাঁড়িয়ে যায় এভাবে এক পর্যায়ে জঙ্গলের ভিতর রত্নাকে দেখা যায় সেটা ছিল বুরহানের আশ
তখনই আবার জঙ্গলের সেই রাস্তা দিয়ে দানাংকে আসতে দেখা যায় দানাং দেখল বাইকের লুকিং গ্লাসে যেন রত্নাকে দেখা যায় মোটামুটি ভয় পায় দানাং তবে দানাংয়ের সাথে মারাত্মক রহস্য লুকিয়ে আছে যেটা গল্পের শেষে রিভিল হবে দানাং কিন্তু এখান থেকে চলে যায় কিন্তু ওদিকে বুরহান্ত ভীষণ ভয় পেয়ে রুমে বসেছিল তখনই তার স্ত্রী কাছে আসে একসাথে শুয়ে পড়ে কিন্তু ঘটনা হলো এটা তার স্ত্রী ছিল না এটা তো রত্না মানে রত্নার রূপে কোনো ডাইনি বা বিশ্বাস বুরহান্ত এখন অসহায় চরম অসহায় ভয়ে কাতর এদিকে বুরহানের স্ত্রী কিন্তু রান্না করছিল রান্না শেষ করে এইমাত্র রুমে ঢুকেই দেখতে পেল বুরহান ঝুলে আছে মানে এ বুরহান মারা গেল কোনো অভিশপ্ত খারাপ শক্তিতে বসীভূত হয়ে সে আত্মহত্যা করে নিয়েছে তাছাড়া বুরহান কিন্তু ভালো মানুষ ছিল না রত্নাকে খারাপ কাজে লিপ্ত করার পেছনে বুরহান জড়িত ছিল অসহায় এবং দরিদ্রতা সুযোগে রত্নাকে সে ধর্ষণ পর্যন্ত করেছিল এই রাতে পুরো গ্রামে জানাজানি হয়ে যায় বুরহান মারা গেছে দানাং এবং হাবিব তো শুনে ভয় পেয়ে ওঠে কারণ এরাও কিন্তু বুরহানের মতোই এদিকে রত্নার মা রত্নার কবরের দিকে আসে এবং দেখে রত্নার লাশ যেন কবরের উপরে ওঠানো তার মা একটা কাপড় দিয়ে কবরটাকে ঘিরে দেয় এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে ধরে কারণ সে তার মেয়েকে সঠিক পথে রাখতে পারেনি আসলে একজন মা হিসাবে রত্নার মায়ের আত্মনাথ খুব হৃদয় স্পর্শকতর মর্মান্তিক ছিল এদিকে বোর্ডিং মাদ্রাসায় দেখা যায় একজন ছাত্র অজু করছিল ট্যাপ কল থেকে অজু শেষ হওয়ার পরে সে কিছু একটা দেখে ভয়ে চিৎকার করে ওঠে রুমের ভেতর তো বাহারি বসেছিল পাশে আসে উস্তাদ আবাহ এবং তার স্ত্রী আসলে উস্তাদ আবাহা মৃত্যু সজ্জায় তখনই বাহিরে থেকে ছাত্ররা এসে ভারীকে ডেকে নিয়ে যায় এতক্ষণে ছেলেটি অদ্ভুত আচরণ শুরু করেছে বোর্ডিংয়ের সকল ছেলেমেয়েরা তো বেরিয়ে আসে ছেলেটিকে ঝাড়পোক করতে শুরু করে বাহারি কিন্তু এদিকে মেয়েদের ভেতর থেকেও একজনকে ভর করে কোনো অদৃশ্য শক্তি প্রচণ্ড শক্তিধর কোনো কিছু যেন বশ করে নিয়েছে তাদের মেয়েরা তো কোনোভাবেই ধরে রাখতে পারছে না তখনই বসীভূত একটা মেয়ে বাহারির একেবারে কাছে চলে আসে এবং বলে তোমার ধর্মের দোয়া আমাকে থামাতে পারবে না কিন্তু বাহারির সাথে সকলে মিলে দোয়া পড়তে শুরু করে এবং একসাথে দোয়া পড়াতে এতে করে খারাপ শক্তি বা জিনের প্রভাব কেটে যায় পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয় তখনই বাহারির কাছে খবর আসে তাদের ওস্তাদের অবস্থা খুবই খারাপ বাহারি তো দৌড়ে যাই দেখা গেল আবহাওয়ার অবস্থা খুবই খারাপ হয়তো তিনি এখনই পরলোক গমন করবেন আর এভাবেই উস্তাদ আবহাওয়া মৃত্যুবরণ করেন বাহারি ভীষণভাবে কষ্ট পাই কারণ উস্তাদ আবহাওয়া তার পিতার মতো ছিল পরের দিন সকালে আবহাওয়ার জানাজা শেষ করা হয় মাদ্রাসার ভেতরেই তখনই বাহির থেকে কয়েকজন বকাটে বাহারিকে ডাক দেয় এখানে আসিব আছে হাবিব দানাং সকলেই যেন খেপে আছে বাহারির উপর এরা সবাই বাহারিকে ঠান্ডা মাথায় হুমকি দেয় বলা হয় এখনই গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে এখানে এক মুহূর্ত যেন তোমাকে না দেখি বাহারি অসহায়ের মতো রাজি হয়ে যায় দেখা যায় বাহারি গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে ধরে সিন কাট হয় প্রায় সন্ধ্যা এদিকে কবরস্থানে দেখা যায় একজন মেয়েকে সে আসলে রত্নার কবর দেখতে আসছিল কেউ একজন তাকে কবর পর্যন্ত পৌঁছে দেয় কিন্তু মেয়েটি যখনই রত্নার কবরের দিকে তাকাই সে তো ভয়ে চিৎকার করে পালিয়ে যায় কারণ রত্নার পচে যাওয়া দেহ যেন অর্ধেক কবর থেকে বের হয়ে আছে এর একটু পরে বাহারিকে দেখা যায় বাচ্চা বসে আছে শহরে যাবে বলে এখানে সে মেয়েটিকেও দেখা যায় সে যেন ভয়ে কান্না করছিল মেয়েটির কান্না দেখে বাহারি জানতে চাই আপনি কান্না করছেন কেন মেয়েটি জানাই আমি যত দ্রুত সম্ভব এই গ্রাম ছেড়ে যেতে চাই আসলে এই গ্রামের লোকেরা ভালো না তারা আমার বন্ধু লাশটাকেও ঠিক মতো দাফন করেনি বাহারি জানতে চাই আপনার বন্ধুর নাম কি মেয়েটি জানাই তার নাম রত্না এবং এখান থেকেই রত্নার ব্যাপারে বাকি ইতিহাস জানতে পারে বাহারি তবে রত্নার এই বন্ধুর থেকে আরও একটা গোপন তথ্য জানতে পারে বাহারি এই ভয়ানক গোপন কথাগুলো জানার পর বাহারি আর শহরের দিকে যেতে চাই না দেখা যায় বাস থেকে বাহারি নেমে গেছে এভাবেই বাহারি আবারও ফিরে আসে গ্রামে রত্নার ব্যাপারে সেই গোপন কথাটার সত্যতা যাচাই করতে এভাবেই সন্ধ্যার সময় বাহারি গ্রামে প্রবেশ করে এখানে হাবিব এবং ইএনটি দেখল বাহারি আবারও গ্রামে ফিরে এসেছে তারা বাহারিকে দেখে খুবই রেগে যায় বলা হয় তুই কোন সাহসে আবার ফিরে এলি এটা বলে দুজন মারধর শুরু করে আসলে বাহারিকে তারা ভয় পাচ্ছে কেননা বাহারি তো রোকিয়া করতে জানে এবং সেই গোপন কথাটা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয় পাচ্ছে তারা এখানে বাহারি নিজেকে সেভ করতে তাদের দুজনকে পিটানি দেয় এক পর্যায়ে সেখানে হাসানও আসে এবার বাহারি হাসানকে জানাই বুরহান আসিফ এবং দানাং এরাই আসলে রত্নাকে ব্ল্যাক ম্যাজিক করেছিল বা কালো জাদু এভাবেই বাহারি এবং হাসান দানাঙের বাড়িতে চলে আসে বাহারি তো ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে দেখা যায় এখানে অদ্ভুত সকল জিনিসপত্র কালো জাদু করার মতো সব কিছুর জন্য রয়েছে এখানে তখনই পেছন থেকে দানাং বাহারিকে অচেতন করে নেয় এইবার জানা যায় আসল রহস্য প্রথমত রত্না অভাবের তারুণায় পতিতা হয়ে পড়ে এবং তাকে এই হারাম পথে আসতে সাহায্য করেছিল বুরহান আসিফ দানাং এরাই এভাবেই রত্না নোংরা কাজ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে ধরে এবং তার নোংরামি কথা ঢাকার জন্য বুরহান আসিফ দানাং এদেরকে টাকা ঘুষ দিত এবং
এজন্যই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে রত্নার উপর কালো জাদু করে দেয় এতে করে রত্না তার সৌন্দর্য আবিজর্ত মান সম্মান সবকিছুই হারিয়ে ফেলে এভাবে রত্না মরে যাওয়ার পরেও দানাং রত্নার দেহকে আবারও কুপুরি করে কোনো খারাপ শয়তানের উপাসনা করে কালো জাদু করে এতে করে যেন রত্নার ব্যাপারে আরও খারাপ ধারণা ছড়িয়ে পড়ে গ্রামবাসীদের কাছে এইসব কথা দানাং বলছিল ঘরের ভেতর যখন ভারী অচেতন এভাবেই ভারীকে হত্যা করার জন্য দানাং ছুরি হাতে নেয় কিন্তু দেখা যায় দানাং ভারীকে হত্যা করতেই ধরে তখনই ভারী মনে মনে দোয়া করে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই যেমনটা তার ওস্তাদ আবহাওয়া বলেছিল সবসময় মনে মনে দোয়া করবে এবং এভাবেই ভারী দানাংকে ধরে মারপিট করে এবং ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় খুবই চাঞ্চল্যকর অবস্থা পুরো ঘর আগুনে জ্বলে পুরে গেল ঠিক তখনই ভারী ঘর থেকে বেরিয়ে আসে কিন্তু ভারী দেখতে পাই রত্না দাঁড়িয়ে আছে আসলে ভারী কিন্তু রত্নাকে খুবই পছন্দ করত যখন তারা এই বোর্ডিং মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত তবে এখানে রত্না কিন্তু ভারীর হ্যালোচুলেশন বা স্বপ্ন এর পরের শ্রেণে দেখা যায় সকালবেলা সবাই আবারও রত্নার কবরস্থানে আসে এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে পুনরায় সঠিক নিয়মে লাশ দাফন করা হয় এখানে আসিফ বাহারি এবং রত্নার মায়ের কাছে ক্ষমা চাই ঘটে যাওয়া সব কিছুর জন্য সবাই তো চলে গেল এভাবে রত্নার কবরকে গোজগাজ করে বাহারি আল মুকমিন বোর্ডিং মাদ্রাসায় ফিরে আসে দেখা যায় বাহারি তো বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তখনই দুজন পুলিশ এসে জানাই হাসানকে তার বাড়ি কোথায় বাহারি জানাই হাসান আমার বন্ধু আমাকে বলতে পারেন কি সমস্যা আমি তার গার্ডিয়ান এখানে অদ্ভুত একটা কথা জানায় পুলিশ যা শুনে বাহারি একদমই হতবাক পুলিশেরা জানাই গত কয়েকদিন আগে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় হাসান মারা গেছে মনে আছে বাহারি যখন গ্রামের দিকে আসছিল তখন কিন্তু একটা গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ে থাকতে দেখা যায় আসলে সেটাই ছিল হাসান এবং তার মৃত লাশ আর এতদিন এই গ্রামে বাহারির সাথে যে হাসান ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিল হতে পারে এটা ছিল হাসানের বন্ধুত্বের ছায়া শুধুমাত্র বাহারি দেখতে পেত হাসানকে বাকিরা কিন্তু দেখতে পেত না হাসানের মৃত্যুর খবরটা খুব স্পর্শকতার বেদনা দিয়ে যায় বাহারিকে এবং মুভির একেবারে শেষে দেখা যায় পেশেন্টের আল মুকমিন বোর্ডিং মাদ্রাসার প্রধান উস্তাদ হিসেবে সবাই বাহারিকে সমর্থন করেছে এবং এভাবেই বাহারি রত্নার ভুলের জন্য ক্ষমা এবং গ্রামবাসীদের উপর খারাপ শক্তির প্রভাব সারিয়ে তুলল এবং এখানেই এই গল্পটা শেষ হয় একটা কথা কি জানেন হারাম এবং অশ্লীনতা কখনোই প্রকৃত শান্তি বজায় রাখতে পারে না যত সময় পারে ঠিক তার চেয়ে অধিক সময় সেই পাপের শাস্তি ভোগ করাই লাগবে যেমনটা রত্না তার পাপের শাস্তি কোনো না কোনোভাবেই পেতে পেতেই মরল এবং রত্নাকে যারা পাপের পথে যেতে সাহায্য করেছিল তারাও ধ্বংস হল কেমন লেগেছে ভিডিওটা জানিয়ে দিন কমেন্টে ভালো লাগলে শেয়ার করিয়েন এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন